வணக்கம் ஹோமங்கள் வீடுகளிலும் கோவில்களிலும் வெவ்வேறு தேவைகளுக்காக நடத்தப்படுகிறது கோவில்களில் பொதுவாக விசேஷ நாட்கள் கணபதி ஹோமம் நவக்கிரக ஹோமம் சண்டி ஹோமம் என சிறப்பாக செய்யப்படும் இப்படியான எல்லா வகை ஹோமங்களிலும் கண்டிப்பா சமித்துக்கள் இடப்படுகிறது இந்த சமித்துக்களால் என்ன பலன் நமக்கு இவ்வுலகிற்கும் உண்டாகும் என இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சமித்தும் ஒவ்வொரு பலன்களை உண்டாக்கும் என அறிந்தே நம் முன்னோர்களும் ரிஷிகளும் அவற்றை நமக்களித்துள்ளனர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நொச்சி சமித்தை ஹோமத்தில் இட்டுக்கொண்டால் காரியத்தடை அகலும் அரசு சமித்து குரு பகவானுக்கு உரியது எனவே அரசு சமித்தை ஹோமத்தில் இட்டால் தலைமை பதவி கிடைக்கும் போட்டிகள் தேர்தலில் ஜெயிக்க அரசு சமித்தை கொண்டு ஹோமம் செய்தால் நல்ல பலன் கிட்டும் நாயுருவி சமித்தினால் லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஏற்படும் சுதர்சன ஹோமத்திற்கு நாயுருவி சமித்தே சிறந்தது அருகம் புல் ராகு பகவானுக்கு பிடித்தமானது அருகம் புல் கொண்டு ஹோமம் செய்தால் பூர்வ ஜென்ம வினைகள் நீங்கி சர்வ இடையூறுகள் நீங்கி காரிய வெற்றி கிடைக்கும் கீர்த்தி உண்டாகும் அறிவும் அழகும் முக வசீகரமும் உண்டாகும் கணபதி ஹோமத்தில் அருகம் புல் அவசியம் பயன்படுத்தப்படும் நல்ல வரன் அமைய கரும்பு சாறு அல்லது கரும்பை சிறு துண்டுகளாக ஆக்கி ஹோமத்தில் இட வேண்டும் மனசுக்கு பிடிச்ச வரன் விரைவில் அமையும் எமனுக்கு பிடித்த சமைத்து தான் ஆலம் சமைத்து மிருத்துஞ்சிய ஹோமத்தின் முக்கிய சமைத்து இதனால் நோய்கள் நீங்கி யமபயம் நீங்கி ஆயுள் விருத்தி ஏற்படும் தீராத கடன் தொல்லை நீங்க எள் கொண்டு ஹோமம் செய்வது சிறந்த பலன் அளிக்கும் சந்தன மரத்தை சமித்தாக ஹோமத்தில் இடப்பட்டால் சகல பீடைகளும் விலகி லக்ஷ்மி கடாட்சம் கெட்டும் சகல சம்பத்துடன் வாழ்வார்கள் ஸ்ரீ வித்யா ஹோமத்திற்கு சிறந்தது மஞ்சள் சமைத்து இதனால் சகல வியாதிகளும் நீங்குவதுடன் கல்வியும் செல்வமும் சேரும் வீட்டில் ஹோமங்கள் செய்ய வசதி இல்லாவிடினும் கோவில்களில் நடைபெறும் ஹோமங்களுக்கு சமைத்துக்களை வழங்கி வழிபட்டு இறையருள் பெறலாம் நன்றி வணக்கம்